வணக்கம் மக்களே நேற்றைய மார்க்கெட் நிலவரங்களை இப்போ பார்த்துடலாம் நிஃப்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நெகட்டிவில் முடிச்சுருக்காங்க நிஃப்டி வந்து இப்போவும் சைட்வேஸில் தான் இருக்காங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து இன்னும் உடைக்கல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்குள்ளேயே தான் வந்து ரேஞ்ச் பவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்காங்க அது என்றைக்கு வந்து அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே போகிறாங்களோ அப்போ தான் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹை ஈல்டு டிவிடன் ஸ்டாக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு டென் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்ல டிவிடன் ஈல்டு கொடுக்குற ஸ்டாக்ஸ் நல்ல வேல்யூவேஷனில் இருக்க ஸ்டாக்ஸும் கூட இப்போது ஒரு டென் கே வந்து நம்ம இந்த ஸ்டாக்கில் போடுறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டாக்லேயும் டென் கே போடுறோம்னா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழித்து நம்மளோட ரிட்டன் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த டேப்லேஷனில் நான் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து எ எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு விளக்கமும் கொடுக்குறேன் முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து ஆயில் இந்தியா இந்த ஸ்டாக் வந்து இப்போது நீங்கள் டூ தௌசண்ட் நைனில் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ப்ரீவியஸ் டேட்டாவை வச்சு ப்ரெசென்டில் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கணிப்பு தான் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிட்டா ஒரு டென் கே இன்புட் போட்டிருந்தா ஒன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ருபீஸ் வந்து அப்போது ஆயில் இந்தியா இருந்த ப்ரைஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து அறுபது இருந்திருக்கும் எவ்வளோ போனஸு ஸ்ப்ளிட்டு இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஷேர் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நானூற்றம்பதாக இருக்கும் உங்கள் கிட்டே ஸோ இது மூலமாக டிவிடெண்ட் மட்டுமே வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் செவன்ட்டி ருபீஸ் வந்து டிவிடெண்ட் மூலமாக மட்டும் இந்த ஷேர்லேருந்து கிடச்சிருக்கோம் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபோர் செவன்ட்டி டூ ருபீஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டோட்டல் ஷேர் வேல்யூ வந்து 2,12,400 லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக இருக்கும் இந்த ஷேர் வேல்யூ ப்ளஸ் டோட்டல் டிவிடெண்ட் ரெண்டுமே சேர்த்தா டூ லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ருபீஸ் வந்து இருக்கும் இதே மாதிரி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஓஎன்ஜிசி கோல் இண்டியா பிஇஎல் பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆர்இசி பிபிசிஎல் ஹெச்பிசிஎல் ஐடிசி இந்த மா இந்த ஸ்டாக்ஸ்லேயும் வந்து ஈச் ஸ்டாக்கில் வந்து டென் கே போட்டிருந்தோம்னா 15 இயர்ஸில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ரிட்டன் கிடச்சிருக்குங்கிறத வந்து இந்த டேப்லேஷனில் நீங்களே பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோ மடங்கு ரிட்டனை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதே மாதிரி இப்போவும் இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல வேல்யூவேஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போது ஈச் ஸ்டாக்கில் வந்து இப்போ நம்ம டென் கேங்கிறது நம்ம டுவெண்ட்டி நம்மளோட எவ்வளோ கெப்பாசிட்டியோ அதை வந்து நம்ம இப்போ இது பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஓன் சாய்ஸ் தான் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் இந்த ஸ்டாக்லேருந்து இவ்வளோ ஈல்டு தருங்கிறத வந்து ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணியிருக்க டெசிஷன் வந்து உங்களோடது இதிலலாம் வந்து ஒரு டென் கேவோ டுவெண்ட்டி கேவோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் பொது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழித்து வந்து எந்த அளவுக்கு ரிட்டன் இருக்கலாங்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கேல்குலேஷன் இப்போது ஒவ்வொரு ஷேர்லேயும் வந்து நம்ம டென் கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டிருந்தோம்னா மொத்தமாக பத்து ஷேர்ஸ்லேருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒன் லேக் டூ செவன்ட்டி டூ ருபீஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டிருந்தப்போ அப்போது அதிலிருந்து நமக்கு மொத்தமாக கிடைக்க போகிற ரிட்டன் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஹோல்டிங்க்கு அப்புறம்னா ஒன் குரோர் நைன்டி டூ லேக்ஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஒன் ருபீஸ் வந்து நமக்கு மொத்தமாக கிடச்சிருக்கோம் இதில் டிவிடெண்ட் ஈல்டில் மட்டும் 13 lakhs 82,323 rupees வந்து டிவிடெண்டில் மட்டும் கிடச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ஹை ஈல்டு டிவிடெண்ட் ஸ்டாக்ஸை சூஸ் பண்ணும்போது நல்ல பங்குகளாக நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் டிவிடெண்ட் மூலமாக மட்டும் ரிட்டன் கிடைக்காம அந்த கேபிட்டல் அப்ரிஷியேஷனும் வந்து நமக்கு நிறைய நல்லாவே கிடச்சிட்ருக்கோம் நீங்கள் எல்லா ஸ்டாக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அவன் நம்ம வாங்கும்போது என்ன ப்ரைஸாக இருந்திருக்கும் இப்போ கரண்ட் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்கும்னா எவ்வளோ கேபிட்டல் அப்ரிஷியேஷன் கிடச்சிருக்குங்கிறத வந்து பாருங்கள் அடுத்ததாக டாடா பவரோட ரிசல்ட் பார்த்துடலாம் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் நெட் ப்ராஃபிட் இயர் ஆன் இயர் வந்து ஐம்பத்தோரு சதவிகிதம் அதிகமாக இருக்குது இந்த செப்டம்பர் குவார்ட்டரில் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ குரோர்ஸு ரெவன்யூ இயர் ஆன் இயர் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் டவுன் ஆகிருக்கு இந்த செப்டம்பர் குவார்ட்டரில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி செவன் குரோர்ஸாக இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து அதிகமாக
அந்த சோலார் பவர் மூலமாக வர அந்த ப்ராஃபிட்டு அது அதிகமாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அவங்களுக்கு ஃபேவரான ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அவங்களோட இம்ப்ரூவ்ட் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி இதனாலெல்லாம் வந்து இவங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதா இவங்க சொல்லியிருக்காங்க டாடா பவர் ஃபண்டமெண்டலி நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கம்பெனி இப்போ கொஞ்சம் வேல்யூவேஷன் அதிகமாக இருக்குது கன்சிடரபிள் ரேஞ்சஸ் என்னவாக இருக்கலான்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே எல்லாம் போதோ வந்து அப்போ வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் லாங் டேர்ம் ஹோல்டிங்க்கு இது வந்து நல்ல ஸ்டாக்காக இருக்கும் இந்த டாடா பவர் வந்து அவங்களோட பவர் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தடுத்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து வச்சுருக்காங்க இவங்களோட பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து ரொம்பவும் நல்லா இருக்குது இவங்களோட விஷனும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து ஃப்யூச்சரில் இவங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து லாங் டேர்ம் கன்சிடரேஷனுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டாக்கு எப்போல்லாம் ப்ரைஸ் வந்து டிப் ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம ஒரு வாய்ப்பாக கருதி வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த டாடா பவரோட ப்ரைஸ் மூமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இவங்க வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே தான் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு லாங் கன்சால்டேஷன் போயிருக்காங்க ஒன்ஸ் எப்போ வந்து அந்த ஃபோர் சிக்ஸ்டிங்கிற அந்த ரேஞ்சை வந்து உடச்சி அதுக்கு மேலே வந்து ப்ரைஸ் மூவ் ஆகுதோ அப்போ வந்து ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் ரேலியை வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து ஒரு கன்சால்டேஷனில் இருக்குது இருந்தாலுமே வந்து எப்போல்லாம் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு கீழே போதோ அப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டால் லாங் டேர்ம் ஹோல்டிங்க்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அடுத்ததாக இப்போ டாடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷனோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இவங்களோட கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி செவன் ருபீஸ் இவங்களோட ரெவன்யூ இயர் ஆன் இயர் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த செப்டம்பர் குவார்ட்டரில் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ குரோர்ஸ் வந்து ரெவன்யூ இதுவே லாஸ்ட்டு செப்டம்பரில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குரோர்ஸாக இருந்திருக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இயர் ஆன் இயர் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த செப்டம்பர் குவார்ட்டரில் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ குரோர்ஸாக இருக்குது நெட் ப்ராஃபிட் இயர் ஆன் இயர் வந்து ஃப்ளாட்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குரோர்ஸ் லாஸ்ட்டு செப்டம்பர் குவார்ட்டர்லேயும் வந்து அதே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் குரோர்ஸ் தான் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நாராயணா ஹிருதாலயா இவங்களோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் டூ செவன்டி த்ரீ ருபீஸ் இவங்களோட ரெவன்யூ இயர் ஆன் இயர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த செப்டம்பர் குவார்ட்டரில் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸாக இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இயர் ஆன் இயர் வந்து ஃப்ளாட்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் த்ரீ நாட் எயிட் குரோர்ஸாக இருக்குது நெட் ப்ராஃபிட் இயர் ஆன் இயர் வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் டிக்ளைன் காமிச்சிருக்காங்க இந்த செப்டம்பர் குவார்ட்டரில் ஒன் நைன்ட்டி நைன் குரோர்ஸாக இருக்குது இந்த ஸ்டாக் வந்து ஃபண்டமெண்டலி நல்ல ஸ்டாக் தான் இது வந்து ஒரு க்ரோத் ஸ்டாக்கு இவங்களோட ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ மட்டும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ரேஞ்சில் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாக் வந்து எப்போல்லாம் தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்கு கீழே போகிறாங்களோ அப்போ வந்து கன்சிடர் பண்ணால் வந்து இது லாங் டேர்ம்க்கு வந்து நல்ல ஸ்டாக்காக இருக்கும் அடுத்து வந்து இவங்க மொத்தமாக வந்து எயிட்டீன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வச்சுருக்காங்க மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இவங்க மூணு ஹார்ட் சென்டர்ஸும் வச்சுருக்காங்க இப்போது இந்த ஸ்டாக்கோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் கேப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் லெவன் குரோர்ஸ் ஸ்டாக் பிஇ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியல் பிஇ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பிஇ விட ஸ்டாக் பிஇ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆர்ஓசிஇ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர்ஓஇ வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இது ரெண்டுமே வந்து நல்ல வேல்யூ ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இந்த ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங்கும் நல்ல வேல்யூ டெப்டு ஈக்விட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஒன்க்கு கீழே தான் இருக்குது புக் வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தௌசண்ட் டூ செவன்டி த்ரீ ஸோ இது ஒன்று தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ எயிட்டில் இருக்குது இது வந்து ஒரு க்ரோத் ஸ்டாக் ஸோ வந்து டென் வரைக்கும் வந்து இந்த வேல்யூவேஷன் இருக்கலாம் இருந்தாலுமே வந்து தௌசண்ட்க்கு கீழே இந்த ப்ரைஸ் வரும்போது வந்து இது பெட்டராக இருக்கும் கன்சிடரேஷனுக்கு டிவிடன் டீல்டு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபேஸ் வேல்யூ டென் பெக் ரேஷியோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இதுவும் வந்து ஒன்க்கு கீழே தான் இருக்குது இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ
இந்த சேனலில் ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வழங்குறதில்ல இந்த காணொலியில் காமிச்ச எல்லாமே எஜுகேஷ்னல் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் உங்களோட ஓன் அனலைசிஸ் பண்ணுங்கள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைஸருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம்